Vi skal snakke lidt om øh, talsystemer. Hvad er det, vi ser herop? Hvad kalder man det, vi ser her på tavle her? Når man har et godt bud i det. Ja, og et fælles ord for dem. Symboler, ja. Kunne det faktisk godt være. Tegn eller symboler, det er rigtigt. Det er ikke ret meget andet end Symboler. Andet er der ikke. Det er faktisk tilfældigt, at, vores, at det vi kalder som værdien 3, at det ser sådan der ud. Den der værdi 3, den kunne lige så godt have set sådan her ud i princip. Et eller andet sted, så er det bare for at visualisere en værdi. Men når vi ser sådan nogle ting her, som de her symboler her, så forbinder vi det helt automatisk med nogle talværdier. Og nu vil vi prøve at sætte nogle andre symboler, og så vi får nogle helt andre talværdier. Se, det vi kender i dag, Det er det talsystem, vi kender i dag. Det er vores decimaltalsystem. Det er et øh, arabisk talsystem. Faktisk er det et hindu-arabisk talsystem, hvis man skal være helt nørdet omkring det. Det arabiske talsystem, det kom sig af, at man har 10 fingre, så vi har 10 værdier fra 1 til 10. Men øh, er jo i Østen, der også fandt man så også ud af, at man kunne faktisk også godt få talværdi til at gå i minus. Så derfor blev man nødt til at have et øh, balancepunkt. Og det er så 0 det balancepunkt, 0 det balancepunkt mellem det positive og så de negative talværdier. Så derfor kalder man det et hindu-arabisk talsystem. Det er en kombination af det arabisk 1-10 og så 0 ud fra Østen af. Det er det, vi opererer med i dag. Så findes det noget andet talsystem også. Det er et, når det kalder et hexadecimalt talsystem. Sådan. Og et hexadecimalt talsystem, det har en, en værdi fra 0 til 15, men vi bruger stadigvæk kun en decimal til at beskrive den værdi med. Og fordi vi, at fordi at vi med vores decimalt talsystem kun kan gå op til 9 med en decimal, så bliver man nødt til at opfinde nogle nye symboler, som har en talværdi. Og der bruger man så de symboler, det her A, B, C, D, E og F. I udgør simpelthen en værdi. Z. 
svarende til 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Det var decimal. Hexa decimal. Og endelig så arbejder vi også med et talsystem. Det her er 0. Og et, og det kalder vi for det binære. Talsystem. Det betyder navn med, at det er navn med to i. Man har to muligheder i. Øh, man kender det også uh, ud fra den virkelige verden med biseksuel, faktisk, for det ikke skal løgn. Det betyder også, at det er uh, to sige af samme sag, faktisk. Og vi, man kender det så også fra talsystem. Her har vi også to sige af en sag. Men det er til gengæld også kun de to her. Og vi kender det jo også fra vores, øh, hvor vi har arbejdet lidt med PLC med en kontakt. Enten er en kontakt øh, sluttet, eller er den brudt. Den kan enten være tændt eller slukket. Den kan være on eller off. Eller den kan være logisk 1, eller den kan være logisk 0. Det er nogle af de ting, vi har arbejdet med øh, hit i vores programmering. Godt. Hvis vi prøver at kigge lidt over en PLC. Så har vi jo, at vores, de adresser og vores PLC inden gang, dem kan I godt huske, de har 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Jo jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er du fuldstændig ret i. Så har vi otte kontakter, som kan tænde en af de her adresser her i hver især. Så nu har vi otte indgange her, som hver især kan have en status, det her 0 eller 1. Hver især kan have en status, hvor den er tændt eller slukket. Og når man tager sådan en hel gruppe her af indgangen, sådan et sæt af otte, så kalder man det for et, et bitmønster. 
Og et bitmønster af 8 bit, det kalder man for en byte. Se, det det nu er i det, det er, at nu tegner jeg lige et bitmønster her. For herhen der har vi nemlig bit nummer 0, bit nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Det vil sige, at det bit der, det er den der. Sådan der. Så hver af de bit kan have en status 0 eller 1. Det her det er et bit, en samling af 4 bit, kalder man for en nibble. Og samling af 8 bit kalder man for en byte. De her bits, de kan have nogle værdier. Det er fordi, at når man, når man læser sin bitværdi, så læser man altid fra, fra højre mod venstre. Man starter altid helt ud til højre med den laveste værdi. Uh, nej, det er det. Ja, det var egentlig godt tænkt med Men de arabiske talsystemer, det er jo dem her. Ja. Men ellers så kan du faktisk godt uh, lidt, lidt pusset. Nej, det gør man bare, når man læser de digitale værdier, så læser man nulti fra højre mod venstre. Men op på vores indgang, så kommer de jo fra venstre mod højre, så de skal lige vende som en gang her, når de kommer ned over vores, i vores bitmønster. Godt. Jeg skal lige de her nummer ud her. Når man skriver sådan et, et tal, når man arbejder med PC, og man skriver med tal, så husker man lige at skrive, hvad det er for et talsystem, man arbejder i. Så til det, der har man noget, man kalder et indekstal. Den her eksempelvis, den har indekstal 2. Den her, den har indekstal 10. Og den her op, den har indekstal 16. Og så gør man så det, at man siger, skriv lige ned i, i højre hjørne hernede, så skriver man lige indekstal To, fordi så ved vi, at det er binære talsystem, man arbejder med. Det man så gør, for at finde ud af, hvad værdi den, den enkelte plads, den har, så siger man simpelthen, at den her den har indekstal 2, bit nummer 0, indekstal 2, bit nummer 1, indekstal 2, bit nummer 2, og så virer du her.
Og så får man så, at den maksimale værdi kan blive 1, 2, 4, 16, 32, 64 og 128. så fremt, at de er et i tal. Altså, så er jeg bare, at den her, den kan maksimalt antage en værdi, det har dem her. Så det betyder jo, at hvis nu jeg siger, at vi tænder den der, den der, og den her, så vil det svare til, at der tændes Uh, nu skal jeg lige passe på her. Det svarer til, at jeg vil tænde den der, den der og den der. Så ved at tænde de her tre kontakter herop, så indgang 00, 02 og 04 de lyser, så kan jeg læse en værdi med mit decimale eller med mit binære talsystem, det siger 1 plus 4 plus 16, det giver 21. Er det spørgsmål til det?